Kaz programının yeni bölümünde herkese merhabalar. Ee, yayınımızda çok sevilen pedagog, psikolog, e, saygıdeğer e, Peri Dilbe Aslan Efendi burada. E, burada çeşitli konulara değineceğiz aslında. E, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nasılsınız? Çok teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz çok şükür. Ee, yine her zamanki gibi çok güzel ve olumlu bir şekilde geldiniz. <gülüyor> Ay, çok de, teşekkür ederim. Bize de enerji oluyorsunuz. Ee, şimdi Karabük'te e, çocuk yaşta bir hırsızlık olayları oluyor. İşte gündemimiz hep böyle e, kötü. Negatif. işte fırtına oldu, çatımız uçtu. İnsanlar böyle korktu. E, elimizde olan durumlar var, olmayan durumlar var. Bir şekilde endişeliyiz ve insanlarda da böyle... E, negatif bir psikoloji hakim. Acaba pozitif psikoloji var mı? Bu Tabii konuda var. E, sizden görüş alalım. Tabii ki var. Esra Hanım bu, tam bu noktada bunu söylemek istiyorum. Amerika'da Birleşik Devletler'de e, 70'li yıllarda, 80'li yıllarda, 90'lı yıllarda onlar biliyorsunuz her şey e, statistik olarak gidiyorlar. Maddi Ferah yükseldikçe yani e, her şeyi elde ettikten sonra bir insanların psikolojisi nasıldı onu bir ölçmeye bak, baktıklarında hep aynıydı. Yani değişen o psikolojik yönde değişen hiçbir şey yoktu. Şimdi bunun temelinin paraya dayanmadığını hani derler ya parayla maddiyata mutluluk olmaz deyimi. Tam da bu sırada e, bir araştırmaya giriyorlar. Onlar 2009. yılında 2009'da. Bir kongrede bunu ispatlıyorlar. Pozitif psikoloji yani güzel bir konuya değindiniz siz. Mümkün mü? Tabii ki de mümkün. İşte e, bu, tam bu noktada insan ne yapması lazım? Kendine, zihnine bir yatırım yapması lazımdı. E, ben kimim? Nereden geldim? Nereye gidiyorum? Yolculuğum boyunca nelere, e, nelerle yüzleşeceğim? Yani içsel bir yolculuğa çıkması gerekir. Yani tam da psikolojisini, hani klasik psikoloji diyor ya, eksiden sıfıra çıkartıyoruz. Pozitif psikoloji sıfırdan yükseltmemiz lazım. Hı hı. Yani tam bu noktada insan kendisiyle, iç sesiyle, kendi, e, kendi varoluşuna tam anlamında barışık olduğunda tam o noktada da pozitif psikoloji başlıyor. Yani insan, birey... E, Negatifi de görüyor ama psikolojiye doğru bir eylemi vardı. Yani hem pozitife doğru bakıyor ama negatifi de görüyor. Yani neyin ne olduğunu. Yani karşısına iki yol çıktığında hep pozitifi seçiyor. Hı hı. Kaçmıyor olaylarla ilgili. Yani negatif bir durum olduğunda onu kabul ediyor. Kabul var, inkar var. Ama daha çok da hep pozitif yönde hı. var oluyor. Mesela şöyle hani anlayabileceğimiz tarzda ben hı hı. örneklendirsek. Şimdi yeni e, bir... Olay oldu yine Karabük'te. E, genç bir hanımefendi boşanmış. İşte çocuğu da var. E, i̇ntihar yolunu seçti. İntihar etti. Bu tip hani biz çok haber yapıyoruz. E, bu depresyona girdi ve bir şekilde hayatına hiçbir olumlu bir şey katamadığı için mi intihar etti? Yani bizim oradaki sürecimiz e, bu hani biz sürekli konuşuyoruz sizinle. Başından beri programlarda işte depresyonu konuştuk, intiharı konuştuk. İşte bağımlılığı konuştuk. İnsanların hani e, hayatlarına güzel bir şey katacağı başka ne gibi şeyler olabilir? Yani bir evlerine bir hayvan mı alsınlar? Nasıl tutunsunlar? Yani e, her şeyi depresyona doğru hızla ilerletirken nasıl bu süreçten kaçınmalıyız? Hani o pozitifi pozitif yapma nasıl oluyor? Negatifi pozitife çevirme nasıl oluyor? Bunlara bir değinebilir misiniz? Güzel bir konuya değindiniz. Evet ama son dönemlerde bu intihar olaylarda çok fazla bir artış var. Evet. Ee, bu birdenbire olmuyor. Yani bu senelerdir, şimdi o kadını ele alırsak, senelerdir onun bir maruz kaldığı bir durum vardı. Yani onu rahatsız eden bir olay vardı. Farkına varmıyordu. İşte negatif bakmaya, olumsuz bakmaya, hayata dair, hayata karşı bir olumsuz bakmaya başlıyor. Mesela çevresinde büyük ihtimalle onu yönlendiren de olmadı. İşte senin bir desteğe ihtiyacın var veya da kendine bir yatırım yapmaya hı hı. ihtiyacın var. Yani dedim ya şu an öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ulaşım çok kolaydı. İnternetten çok özür dilerim. Bu hı? çevreden mi gelmesi gerekiyor? Kendisi de bunun farkına varamaz mı? Şimdi e, yok. Ha. Farkına varamıyor tabii Böyle ki. Durum, değil mi? O kadar durum. durum. Yani bak bilge bir insan... E, Kendine yatırım yapmış, zihnine hı hı. yatırım yapmış dediğimde yani bu zihne yatırım yapmış. Hı hı. Okul her şeyi vermiyor. Okulda biz her şeyi öğrenmiyoruz. Bazı şeyleri de hayata atıldığımızda öğreniyoruz. Yani bilge bir insan başka çevredeki hiçbir insanın onayına ihtiyaç duymaz. Hı. Bak bu insan pozitif bir insandır. 
Yani onun doğruları var. Eleştirinde, eleştiriye karşı da çok açıktır. Yani bir kartal ben nerede hata Hı-hı. yapıyorum? Ha, ben hata yapmıyorum. Karşı tarafındaki bir insanın bakış açısı hemen negatifine tutunmuyor. Hı-hı. Dedikodu yapmaz. Hı-hı. Negatif hiçbir şey düşünmez. Hı-hı. Hep olumlu düşünür bu insan. Bak bu tip insanlar hastalığa da az maruz kalıyorlar. Hı-hı. Bir de ortalama bu ABD'de e, bir araştırma yapmışlar. Bu tip insanlara ciddi bir rakam söyleyeceğim. 8-9 yıl daha fazla yaşadığı gözlemlenmişti. Çünkü hastalıklar hep uzak duruyor. Bu o zaman pozitif düşün. Bir 10 yıl cepte. Ya şimdi gibi. biz dediğimizde ki pozitif düşün pozitif olsun nasıl olmuyor. Yani, bu içsel yolculukla Hı-hı. gelişen bir şey durumdu. Evet. Şimdi bu intihar eden bir kadın bireyimize bak, bu insana baktığımızda senelerdir evet depresyon bir başlangıcı oldu. Hiç kimse fark etmedi. Yani boş ve çık gez ve da hayvan sev olmuyor öyle. O geçici Hı-hı. bir durumda. Ama gerçekten de bu insan ne istiyor? Hayata bakış açısı nedir? Hayattan beklentisi nedir? Ne istiyor bu insan? Bu, şimdi bu hanımefendi e, büyük ihtimalle beynin kimyası bozulmuştu ama yıllar önce. Hı-hı. Bu da negatifle bozulan bir durumdu. Bak nörobilim bu, tam bu noktada devreye giriyor. Bizim duygularımız, bizim zihnimize bir etkisi var. Yani kimyası... Kimyavi bir karşılığı vardır. Hı hı. Yani biz pozitif düşündüğümüzde pozitif bir olaylar gelişmeye başlıyor hayatımızda. Hı hı. İşlerimiz rast gitmeye başlıyor. Hastalıktan uzak geziyoruz. Mesela hastalandığında da daha pozitif yanaşıyor. Oldu ama atlatırız gibisinden. Hı hı. Kanser hastaları, mesela kanser tedavisi gören hastalarla psikologlar çalıştığında daha çok hangileri atlatıyor biliyor musun? Hep pozitif bakanlar, hayata tutunanlar, hayat neşesi, hayat sevgisi yüksek olan insanlar. Bu da sonuçta e, bizim insanın, hayatımıza yani vücudunun sağlıklı beslenmesi, işte o demek ki nöro kimyasal dediği beyin ve ruh sağlığının aslında Bunlar çok iyi beslenmiş olması gerekiyor değil mi? İyi yani, bir beslenme, e, pozitif bir ruh hali. Yani e, şöyle düşünün, bir 150 kiloluk bir insan düşünün. Hı-hı. Bu insan diyetisyene gittiğinde mutlaka e, şimdi bu beslenme uzmanı, Dedim ya bilge bir insansa kendine yatırım yapmış diyor ki sen bir içsel yolculuğa da çık bir psikologdan da destek al. Hı hı. Böyle harmanlanmış yolda yani hep bütüncül alırsak vücudu ele daha e, pozitif bir sonuç elde edersiniz. Gerçekten de bu durum böyle de ama mes- sağlıklı beslenim dediğimde burada bir şeyler negatif değilse olmuyor. Bu iş yürümüyor. Hı hı. Yani e, bir de bunların yaş dilimleri de mi var? Mesela çocukları mutlu etmek daha kolay gibi. İşte onların psikolojisine inmek ama e, yaş ilerledikçe mi acaba umutsuzlaşıyoruz yoksa bu hiç bununla alakalı değil mi? Esra Hanım şimdi e, bizim toplumumuzu ele alırsak hepimizin üzerine düşen bir vazifedir. Okuldan başlayacağız, anaokulundan, kreşten başlayacağız. Diğer ülkelere bakın neden o insanlar mutlu da biz mutlu değiliz? Çünkü bizi yetiştiren de mutsuz bir insandı. Ya. <gülüyor> bu ciddi bir problem. Kendimizi sevmiyoruz dediniz ama ben mesela bunun üzerinde bazen e, trafikte bile görüyorum. Diyorum ki hiç kimse kendini sevmiyor. Esra sakin ol. Yani <gülüyor> aslında bu senin suçun değil falan diye. Böyle kend- Çünkü sizinle konuştuğum her şey aslında beni daha çok e, böyle sakinleştiriyor. E, onlara empati kurma yeteneğim artıyor. Çok güzel bir şey söylediniz gerçekten. Hani e, bizde yetiştirenlerde de Sıkıntı var. Bir sıkıntı var. Hepimiz kapımızın önünü temizlersek dünyamız çiçek gibi olur. Evet. Ama yani hepimizin üzerine düşen bir vasife. Örnek vereyim. Şimdi kreşten başlıyoruz. Öğretmen de sağlıklı bir psikolojiye sahip olması lazım. O çocuğun psikolojisine ne olduğunu, çocuk ne istiyor, ağlıyor, ediyor. Mesela örnek vereyim. Çocuk okula gitmek istemiyorlar. Hı hı. Beni bu genelde Eylül ayı başlandığında hep böyle bu durumdan karşılaşıyoruz. Çocuğu psikoloğa ve de pedagoya getiriyorlar. Mesela ben o çocuğu dizilerimi yere koyuyorum. Vay hoş geldin. Çocukla yani onu anlamaya, onun dilinden konuşmaya başlıyorum. Çocuk bu defa da benden gitmek istemiyor. <gülüyor> Niye? Çünkü ben onun ne istediğini anlıyorum. O çocuk korkuyor. Şimdi e, ilkokula başladığımızda öğretmenler çok önemli bir faktörde. Çocuk öğretmenle rol alıyor. Onunla bir bağ kurmaya çalışıyor. <gülüyor> bu yüzden öğretmenin de sağlıklı olması lazımdı. Bunlarla okullarda... Rehber hocaları yani psikologlar orada bir çalışmalar yapılması lazım. Pozitif psikolojinin tam temelini biz tohumunu orada atıyoruz. Hı hı. Velilerle işbirliği içinde olmaları lazım. Yani dediğim cümlenin başında zihnimize bir yatırım yapmamız lazım. Herkes yapması lazım bunu. İşte o yüzden o zaman toplum daha da sağlıklı olur. Evet. Empati yapalım sizinle. 
bir arkadaşınız var diyelim. Çok yakın bir arkadaşınız. Çok pozitifti. Hep Hı-hı. onunla vakit geçirmek istemez misiniz? Doğru. Başınız sıkıştığında hep onun yanında olmak istemez misiniz? Evet. Çünkü sizin göremediğinizi o görüyor. Olumlu yönden bakıyor. Benim de böyle gruplandırdığım arkadaş e, şeylerim vardır. Mesela bazıları çok realisttir. Böyle bir yanıt ararsam <gülüyor> evet seninle biraz konuşalım, dertleşelim diyebilirim. Ama dediğiniz gibi aslında pozitif insan çevresine biraz daha böyle sevilip hem de onlara e, daha çok belki de e, kendisine yakın ve pozitif bir dönüş olacağını düşünüyor. Ama e, nasıl k- kurtulabiliriz yani gerçekten böyle... Şu anda çünkü ekonomik anlamda da bir sıkıntı var. İşte ne bileyim bazı şeyler hep böyle seçimlerle gibi. Şu anda bir yerel seçimler var. Böyle bir sürü şey var yani önümüzde. Ne yapabiliriz? Bunları çağa ayak uyduralım veya ne bileyim o öğretmense mesela. Bir öğretmenin gerçekten ekonomik sıkıntıları varsa. O öğrencilere rol mü yapacak yani? Böyle nasıl bir şey olacak? Hayır, ro- rol yapması e, onaylamıyorum ben bu durumu. Hı hı. Ekonomik bir sıkıntısı varsa bakın bu sınıfta diyelim hı hı. kapının dışında bırakılacak bu olay. Hı hı. Yani o bizim diyelim ki ekonomik bir sıkıntımız var. Ben bunu normalleştirmem lazım. Yani ben bunu normale nasıl çevirmem lazım? Bunun üzerine kendisi bir araştırma yapabilir. Yani ulaşıma hepimizin elinde akıllı bir telefon var. Ama biz onu nasıl kullanıyoruz? Ona hı bakmamız hı. lazım. Hı hı. Ben mesela... Ay sonunu getiremiyorum diyelim. E bunu demek ki benim harcamalarımla ilgili bir sorun var. Tam bu noktada finansla ilgili bir bilgi edinmem lazım. Hı hı. Ki e, ailede problem var. Bunu okula taşımaması lazım. Sınıfa taşımaması lazım. Sınıfın dışında bırakması lazım. Hatta sosyal medyada gezen bir e, öğretmen var. Mutlaka aslında karşınıza çıkmıştı. Çin'de oluyor bu olay. Öğretmen sınıfa girmeden önce kendini düzeltiyor. Böyle gülmeye çalışıyor. O çocuğa pozitif katmaya çalışıyor. O topluma bakın hep pozitif, güler Hı-hı. yüzlü. Değeri ne olduğunu biliyor, ben kimim biliyor. Akran zorbalığı sıfır, yok. Hı-hı. Herkesi bir birey olarak karşılı. Biz de hep akran zorbalığıyla mücadele ediyoruz bu eğitim yılında. Yani Daha doğrusu bana gençler geldiğinde hep herkesin dilinde şu kelime var. Arkadaşım bana zorbalık oldu. Arkadaşım bana şöyle söyledi, böyle söyledi. E, aileye ele aldığımızda, baktığımızda aynı şeyi belli de yapıyor çocuğuna. Çocuk da gördüğünü okulda arkadaşına yapıyor. Hı hı. Yani burada tekrar ediyorum el birliğiyle ben yapıyorum siz yapıyorsunuz hepimiz yani bir yere çekici bir yere vuracağız. Anlatabildim mi? Şimdi hı hı. E, baştan sona şöyle bir toparlayalım. Sizin de e, belki ben aralarda soru soruyorum anlatmak istedim, isteyip de böyle konuşamadığınız bir şey olabilir. E, bu pozitiflik kavramı yaşadığımız yer için veya kişisel olarak bir birey için. Ee, nasıl olmalı? Tamamen bir özet halinde sizden bilgi. Esra Hanım pozitiflik bulaşıcıdır. Hmm. Gülmek gibi. Şey. Yani gülmek dediğim yerde durduk yere sırıtmayacak. <gülüyor> <gülüyor> yani dedim ya kendi varoluşunu bilen, ne istediğini Hı-hı. bilen, karşıdaki insanı olduğu gibi kabul eden, Hı-hı. değiştirmeye çalışmadan, yargılamadan... Hı-hı. Diyelim biz arkadaşız. Ben sizden bunu görüyorum. Bu yönünüzü görüyorum. Bunu Hı-hı. öğreniyorum. Ne öğrendim sizden? Pozitif bakmaya öğrendim. Hayata karşı. Yani ben pozitif baktıkça benim beynimin kimyasalı da değişiyor. Hastalıkları da yenmiş oluyorum. Anlatabildim mi? Yani daha çok aktivitelerden zihnimize yatırım yaparak, kitap okuyarak, müzik dinleyerek, daha çok pozitif bir insanların çevresinde yer edinerek, yani onlarla beraber vakit geçirerek, Kısacası hayata olumlu yönden bakmamız lazım. Olumlu yönden baktığımızda bizim tekrar ediyorum işlerimiz de iyi gidiyor. Hı hı. Kendimizi de daha rahat hissediyoruz. Hı hı. Problem her daim var olacak bizim hayatımızda. Evet. Yani bu hayatın bir değişmeyen bir kuralıdır. Bu hep var olacak. O problemi nasıl çözmek? İşte o problemi siz pozitif evet. olursanız daha rahat çözersiniz. Hı hı. Yani... Problemi bir misafir gibi göreceksiniz. Negatifi bir misafir gibi göreceksiniz. Yani bugün var yarın gidecek misafirdir o. Hı hı. Önemli olan siz ne istiyorsunuz? Hayatta nasıl yaşamak istiyorsunuz? O zaman sorunlara da böyle e, aslında ben, olgunlukla bakmak gerekiyor. Tabii. Şimdi ben böyle söylüyorum. E, şah, şahileniyor. Yani şöyle anlatayım. Konudan konu açılıyor. <gülüyor> Bu yüzden insanlar tekrar ediyorum. Yani zaman hayatını günlük... E, 
gün içinde saatinde neye daha çok vakit ayırıyor? İşte bak o insan hakkında bir bilgi edinebiliriz biz. Hmm. Ne zaman harcıyor? Neyle meşgul oluyor? Hayattan beklentisi nedir? Geri geldiğinde negatiften vazgeçmesini öğrenmesi lazım. Hayır diyebilmesi lazım. Sınırlarını çizmesi lazım. Şimdi basit bir örnek vereceğim. Ee, çocuklar e, bu genelde 2-3 yaş civarında oluyor. Çocuk kalemi göre diyor ki bu benim. Aslında bu benim dediğimizde veya bir misafirliğe gittiğinde bu kağıt benim, bu kalem benim, bu benim sahiplenmeye çalışıyor. Aslında tam o noktada çocuk kendi sınırını çizmeye başlıyor. Hmm. Ama bizim kendi kültürümüzden götürelim. Biz çocuğa paylaşmaya öğreniyoruz. Hayır onu paylaşacaksın kardeşine veya da e, arkadaşına vereceksin. Çocuk istemiyor. Biz orada tam zorluyoruz. İşte tam bu noktada biz onun sınırlarını zorlamaya başlıyoruz. Hmm. Yetişkin halinde de hangi e, durumu geliştirmeye başlıyor? Erteleme. Bir yere yetişememe. Zamanında gelmeme. Sınırlarla ilgili bir problem var. Bu da daha bir geniş bir e, konudu. Yani hmm. bunu, bu, bu da çok büyük bir problemdi. Genelde Mesela ben seanslarda da görüyorum. Hep erteliyorlar. Hı hı. Erteleme var. Geç kalma var. Seanslara hep geç kalma. Tek seanslara değil. Mesela diyelim ki şu noktada insan bir defa iki defa geç kalır. Ama sürekli geç kalıyorsa, erteliyorsa onun sınırla ilgili. Yani çocukluğuyla ilgili bir problem var. İşte tekrar ediyorum. Burada ben söylediğimde illa herkesin seansa gel- gelecek diye bir şey yok. Bunun yani maddi yönden karşılaması da var. Karşılayabilmeyen insanlar da var. Ulaşım çok kolay. En azından e, akıllı telefonlarda kullanarken benim rahatsızlığım, benim sıkıntılarım nelerdi? Okuyabilirler, bilgi edinebilirler, yeni bilimsel araştırmalar okuyabilirler. Tam bu noktada okudukça insanın zihni değişiyor. Negatiften pozitife doğru geçiyor. <gülüyor> Kısacası toparlayarak şöyle söyleyeyim. Hayat da negatif ve pozitif kardeş gibidirler. Yani hayatımızda negatif olduğunda mutlaka pozitifin arkadan koşarak onu geçeceğini bilmemiz lazım. Bizim o bilinçte olmamız lazım. Yani biz he, sürekli hayatımızda pozitifi düşünürsün, negatif hep var olacak. Dediğim gibi onu misafir olarak gözüyle bakacağız. Çok güzel söylediniz. Ee, pozitif bakış açısı için aslında e, insanların kendilerine bir sınır çizip bugün planını belki de kendi ne istiyor? Hep ertelediği bir şey ne istiyor? Bugün mesela kitap okuyamamış. O kitabı bugün okuyacak. Bugün o zaman öyle bir başlangıç yapalım herkes için. Ertelediği o güzel şeyler. Mesela sokakta gezmek mi istiyor ama yoğun iş temposu bir türlü fırsat alın. Bugün bir 10 dakika geçsin. Mesela öyle bir şeyle başlasın değil mi? Siz de bunu önerirsiniz herhalde. Tabii tabii öneririm. Yani en azından bir noktadan başlaması lazım. Küçük de olsa bir adım atsın. Tabii küçük, Kendi, küçük. Kendini tamamlamış olacak aslında. Değil mi? Aynen öyle. Yani o zaman ben de çevreme pozitif olacağım ve ben de çok böyle işte daha çok aranılan, daha çok belki de sohbet edilip işte iyi dostluklar kurabilen veya sosyal anlamda kendimi daha iyi tanımlamış olacağım ve belki de işte hastalıklar vesaire ne varsa onları da çok güzel atlatabileceğini bileceksin. Değil mi? O, o safhada pozitif olmak çok önemli diyoruz. Tekrar ediyorum insanın iç dünyasına yolculuk yapması lazım. Hı hı. Tam o noktada değişim başlıyor. Evet. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, şöyle bir baktım. Acaba arkadaşlarla bir soru geliyor mu diye. Çünkü bazen e, olmadık e, şu soruyu da sorun diye bir şey geliyor. Ama baktım ki herhangi bir soru yok. Ee, çok teşekkür ederim bizleri aydınlattığınız yine. E, güzel yüzünüze. İyi günler efendim.